সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গুজবের দেশে আরেকটি গুজব হচ্ছে যে কালকে থেকে নাকি হাজার হাজার মোবাইল বন্ধ হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক পাবে না যারা দেশের বাইরে থেকে নতুন মোবাইল নিয়ে আসবেন অর্থাৎ যারা প্রবাসীরা আসতেন তারা যে সমস্ত নতুন মোবাইল নিয়ে আসবেন সেগুলো হতে নাকি নেটওয়ার্ক পাবে না তো আসলেই বিটিআরসি থেকে কি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে দেখবো আজকে আমরা বিস্তারিত আশা করি ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমে আমরা যদি নোটিশটি একটু ভালো করে পড়ে নিই নোটিশটি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি পড়েন নোটিশটির মূল যে কথা সেটি হচ্ছে পহেলা অগাস্ট মানে কালকে থেকে আপনি যখনই কোনো নতুন মোবাইল ক্রয় করবেন সে মোবাইলটি বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড হতে হবে মোবাইল রেজিস্ট্রেশন এটি আবার আমাদের কাছে নতুন বিষয় তার মানেটা যেটি সেটি হচ্ছে যে অনেক দিন যাবৎ যারা বাংলাদেশের যে সমস্ত মোবাইল ইম্পোর্ট করেন যা যে অ্যাসোসিয়েশন আছে অর্থাৎ মোবাইল ইম্পোর্ট অ্যাসোসিয়েশন তারা যেটি দাবি করতেছিলেন সেটি হচ্ছে মাত্র পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট মোবাইলই বৈধ পথে আসে অর্থাৎ সরকারি যে সমস্ত ভ্যাট ট্যাক্স আছে এগুলো দিয়ে আসে বাকি সত্তর থেকে পঁচাত্তর পা মোবাইল সেগুলো অবৈধ পথে বাংলাদেশে আসে তো এই জন্য সরকার কোটি কোটি টাকার কি করতেছে রাজস্ব হারাচ্ছে তো এই জন্য তারা একটি ডাটাবেস তৈরি করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশে যে সমস্ত মোবাইল কোম্পানি আছে তারা যে সমস্ত মোবাইলকে সার্ভিস দিবে সেগুলো তারা একটি ডাটাবেস তথ্য ভাণ্ডারে রাখবে আপনারা সবাই জানেন যে প্রতিটি মোবাইলে সেটি আপনার কম দামি মোবাইল হোক হোক সেটি আপনার বেশি দামি মোবাইল সেটি হোক আপনার আইফোন স্যামসাং অথবা হুয়াইয়ের মতো কোম্পানি প্রতিটি মোবাইলেরই একটি করে আইএমইআই নাম্বার থাকে মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি নাম্বার থাকে যেমন আমাদের একটি পরিচয়পত্র থাকে সে মোবাইলেরও একটি পরিচয়পত্র থাকে আর একটি নাম্বারে একটি মোবাইলই মাত্র হতে পারে পূর্বে আপনারা চাইলে এই সমস্ত আইএমইআই ঠিক আছে কি না এগুলো কি করতে পারতেন চেক করতে পারতেন অনলাইন জাস্ট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আইএমইআই ডট আই এন ফো এই ওয়েবসাইটটিতে যদি আপনি যান সেখানে গিয়ে জাস্ট আপনার যে আইএমইআই নাম্বারটি আছে সেটি যদি ইন্টার করেন তাহলে আপনি সেটের মডেল সেটটি কবে পাবলিশড হয়েছে বিস্তারিত ডিটেল পাবেন এই যে আইএমইআই নাম্বার এগুলো আপনারা নানা প্রকারভাবে পেতে পারেন আপনি যে মোবাইলটি ক্রয় করতেছেন তার গায়ে লেখা থাকবে সেখানে অবশ্যই লেখা থাকবে এবং যদি গায়ে লেখা না থাকে আপনার যে মোবাইলটি সেটি যদি ওপেনযোগ্য হয় তাহলে ব্যাটারির মধ্যে লেখা থাকবে অথবা জাস্ট আপনি আপনার যে মোবাইল থেকে স্টার হ্যাশ জিরো সিক্স যদি আপনি ইন্টার করেন তাহলে পনেরো সংখ্যার একটি আইএমইআই নাম্বার আসবে কোথাও কোথাও এটি সত্র সংখ্যারও হতে পারে অর্থাৎ পনেরো থেকে সত্র সংখ্যার একটি ইউনিক নাম্বার আসবে এই নাম্বারটি আপনি অনলাইনে দিয়ে সেখানে চেক করতে পারবেন যে মোবাইলটির মডেল নাম্বার সমস্ত কিছু ঠিক আছে কি না অর্থাৎ বিক্রেতা আপনাকে যে মোবাইলে যে সম্পর্কিত বলতেছে মোবাইলে কি কি আসে এই সম্পর্কিত আসলে ঠিক কিনা মোবাইলটি ওরিজিনাল কিনা এটি আপনি এখান থেকে জানতে পারবেন তো বাংলাদেশে যেটি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে যে সমস্ত মোবাইল ইউজ হবে অর্থাৎ টেলিকমিউনিকেশন যে সমস্ত অপারেটরকে লাইসেন্স দিয়েছে তাদের নেটওয়ার্কে যে সমস্ত এই ইউনিক নাম্বারগুলো যাবে সেগুলোকে তারা রেজিস্টার্ড করতেছে এই রেজিস্টার করার মূল কারণ হচ্ছে সরকারি যাতে রাজস্বগুলো বৃদ্ধি পায় মানুষ যাতে অবৈধ পথে মোবাইলগুলো নিয়ে না আসে তো এই জন্য তারা মোটামুটি এক বছর চেষ্টা সাধনা করে যেটি করেছে সেটি হচ্ছে একটি এন ইআইআর সৃষ্টি করেছে মানে হচ্ছে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার তথ্য ভাণ্ডার করেছে এই তথ্য ভাণ্ডারে বাংলাদেশে যে সমস্ত নতুন মোবাইল আমদানি করা হবে যে সমস্ত আমদানিকারক তারা যে মোবাইলগুলো আমদানি করবেন সেগুলোর এই ইউনিক নাম্বারটি আইএমইআই নাম্বারটি সেখানে প্রথমে জমা করবেন তারপরে বাজারজাত করবেন তো এভাবে কি হবে সরকারের রাজস্বটা বৃদ্ধি পাবে তো এই জন্য আপনি যদি কোনো কালকে থেকে যদি কোনো মোবাইল আপনি ক্রয় করতে যান সেক্ষেত্রে জাস্ট আপনি সেখানে সর্বপ্রথমে আইএমইআই নাম্বারটি দেখে নেবেন এই আইএমইআই নাম্বারটি আপনার যে হাতে অন্য যদি কোনো মোবাইল থাকে সেটির মধ্যে যাবেন যাওয়ার পর লিখবেন শুধু কে ওয়াইডি একটি স্পেস দিবেন স্পেস দিয়ে যে পণ্য সংখ্যার আইএমইআই নাম্বারটি পাবেন যে নাম্বারটি পাবেন সেটি জাস্ট আপনারা সেন্ড করে দিবেন ওয়ান সিক্স ডবল জিরো টু যদি এভাবে যদি আপনার তথ্য না আসে জাস্ট সেখানে আবার আরেকটি অপশানে ট্রাই করবেন সেটি হচ্ছে কে ওয়াইডি এটি দেওয়ার পর একটি স্পেস দেবেন স্পেস দেওয়ার পর আইএমইআই যে পণ্য সংখ্যার যে দুটো সংখ্যা আছে সেটি দিবেন একটি স্পেস দিবেন 
পরবর্তী ছয়টি সংখ্যা দিবেন একটি স্পেস দিবেন পরবর্তী ছয়টি সংখ্যা দিবেন একটি স্পেস দিবেন এবং সর্বশেষ যে একটি সংখ্যা আছে সেটি দিয়ে পাঠাবেন যদি সেখান থেকে যে তথ্য আসে যে এই নাম্বারটি সেখানে আসে তাহলে আপনি মোবাইলটি ক্রয় করতে পারেন হানড্রেড পার্সেন্ট আর যে কোনো মোবাইল ক্রয় করার ক্ষেত্রে আপনারা যেটি করবেন সেটি হচ্ছে অবশ্যই বিক্রেতার কাছ থেকে যেটি সেটি হচ্ছে রশিদ বুঝে নেবেন আমরা অনেকেই কাজটি করি না মোবাইল তো ক্রয় করি কিন্তু মোবাইলের রশিদ বুঝে নেই না অবশ্যই রশিদ বুঝে নেই যদি ভুল ধারণা আসে অনেকে যে ভুল তথ্য যে গুজবটি ছড়াচ্ছেন যে কোনো মোবাইলেই বেশিরভাগ মোবাইলেই নেটওয়ার্ক পাবে না হাজার হাজার মোবাইল কী হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে বিষয়টি এমন না একটি কথা ক্লিয়ারলি আপনারা মনের মধ্যে নিয়ে নিন যেই সমস্ত মোবাইল বাংলাদেশে অ্যাক্টিভ হয়েছে বাংলাদেশি যে সমস্ত টেলিকমিউনিকেশন অর্থাৎ যে সমস্ত মোবাইল কোম্পানি আসতে তাদের নেটওয়ার্ক অলরেডি ইউজ করেছে সেগুলো বন্ধ হবে না যারা প্রবাসী আসেন যারা যে সমস্ত প্রবাসীরা হয়তো দুই বছর এক বছর পর পর বারবার আসেন ওনার থিমটা যদি আপনি যদি প্রবাসী হয়ে থাকেন আপনার মোবাইলটা যদি বাংলাদেশি যে কোনো কোম্পানির সেটে যদি যে সিমে যদি একবার অ্যাক্টিভ হয় অর্থাৎ আপনি দুই বছর আগে গিয়েছিলেন যে কোনো গ্রামীণ ফোন অথবা এয়ারটেলে এয়ারটেলের আপনি কি করেছেন রবির কি করেছেন একটি সিম ইউজ করেছেন সেই মোবাইলটা আপনি যদি এখন নিয়ে যান আপনার কোনো সমস্যা নেই কোনো প্রকার সমস্যা হবে না অর্থাৎ যে আইএমইআই নাম্বারটি ইউনিক নাম্বারটি বাংলাদেশি যে সমস্ত টেলিকমিউনিকেশন অর্থাৎ যে মোবাইল কোম্পানি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছে সেগুলো অটোমেটিক অলরেডি সেখানে রেজিস্টার্ড হয়ে গেছে সেগুলো বন্ধ হবে না এখন কথা হচ্ছে যারা নতুন প্রবাসী আসেন অর্থাৎ যারা নতুন সেট ক্রয় করে প্রবাস থেকে নিয়ে যাবেন দেশের জন্য তাদের জন্য কি তো বন্ধুরা তাদের জন্য এখন পর্যন্ত বিটিআরসি কোনো স্পষ্ট ক্লিয়ার কার্ড ইনস্ট্রাকশন জারি করেনি আমরা জানি যে দুটো মোবাইল আপনি বৈধ পথে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারবেন তো এখন এই যে দুটো নতুন আপনি বাংলাদেশে নিয়ে যাবেন সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশে কি নাই রেজিস্টার্ড করা নাই তাদের তথ্য ভাণ্ডারে নাই তো এগুলো কিভাবে রেজিস্টার্ড করবেন এর জন্য এয়ারপোর্টে আপনাকে কোথায় যেতে হবে কোনো ফি দিতে হবে কি না এই সমস্ত বিষয় এখন পর্যন্ত কোনো ক্লিয়ার কার্ড ইনস্ট্রাকশন আসেনি যদি আসে পরবর্তীতে আমরা জানব তাহলে আপনারা গুজবে কান দিবেন না কালকে থেকে যদি আপনি বাংলাদেশে থাকেন যদি কোনো মোবাইল ক্রয় করতে যান জাস্ট এটি চেক করে নেবেন এবং এটি আপনি অনলাইনে চেক করে নিতে পারেন মোবাইলটি ওরিজিনাল না ডুপ্লিকেট আর জাস্ট আপনার মোবাইল অপশন থেকে এভাবে ক্লিক করে আপনি জানতে পারবেন যে মোবাইলটি বৈধ পথে বাংলাদেশে এসে এসে কি না বাংলাদেশের তথ্য বান্দারে এটি সংরক্ষিত আসতে কি না এবং বিক্রেতার কাছ থেকে অবশ্যই বিলটি বুঝে নেবেন যারা প্রবাসী আসতেন তাদেরকে বলবো যে আপনি যে দুটো মোবাইল নিয়ে আসবেন সেগুলো রেজিস্টার্ড করতে হবে কি না এখন পর্যন্ত কোনো ইনস্ট্রাকশন বা পরিপত্র জারি করা হয়নি যদি করা হয় বা কিভাবে করতে হবে এ সম্পর্কেও কিছু বলা নাই তবে আপনারা নিয়ে আসতে পারেন আমরা দেখব কালকে থেকে অর্থাৎ পয়লা অগাস্ট থেকে কি হচ্ছে সেগুলো বন্ধ হচ্ছে কি হচ্ছে না তাদের তথ্য ভাণ্ডার কাজ করতেছে কি করতেছে না সেটি আমরা দেখতে পারবো তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আসসালামু আলাইকুম